Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Ikanisia Kembali lagi bersama saya Arsila Herunisa Di dalam program Profesor Talk Series Ngobrolnya seru Tapi pasti dapat ilmu Nah sekarang kita sudah Memasuki episode ketiga nih Gak terasa banget kita udah Ketiga kali bertemu dengan saya Dalam program ini Dan tentu kalau misal kita tarik Ulur waktu Kita kilas balik ya ibaratnya Kita bahas di episode 1, episode 2 Kita sudah membahas banyak hal dengan Profesor Woko Kali ini kita masih dengan Profesor Woko Kita sapa dulu dong Profesor, hai Assalamualaikum <laughs> Waalaikumsalam Mantap Gimana Profesor? Sehat, sehat Alhamdulillah Terus perasaannya hari ini? Senang saya ya Alhamdulillah Karena diberi peluang untuk menyampaikan sesuatu yang dipunyai Itu kan penting Sobat Ikonisia, kita kalau misalnya Profesor Roko saya izin untuk membantu Sobat Ikonisia untuk kilas balik nih Episode kita sebelumnya membahas apa sih? Nah kalau episode sebelumnya kita telah membahas perihal desain masjid yang digagas oleh Profesor Roko dengan sahabat karib ya. Mas siapa tadi kemarin? Mas Fahmi dan Mas Fahmi. teman-teman diaspora Purworejo hmm. Sehingga saya sangat mengucapkan terima kasih bagi mereka Wow. Dan sampai kemudian jadilah sebuah masjid yang makmur Karena dalamnya amin, amin. sudah mulai bergerak berbagai program betul, betul. Uh, Keagamaan khususnya dan masih banyak ternyata planning dari Profesor masih Loko banyak. untuk kedepannya Semoga berjalan lancar Profesor ya Amin ya. Oke baik kalau misalnya Sobat Ikonisia penasaran Langsung klik video episode 2 Profesor Talk Series bersama Profesor Loko Nah Pada kesempatan kali ini, kayaknya saya mau mengawali dengan sebuah statement yang kiranya nggak cuma saya sih setuju bahwa ilmu itu kita pelajari untuk salah satunya untuk menjawab tantangan atau masalah. Maksudnya dengan ilmu akhirnya kemudian kita tahu cara menyelesaikannya gitu. Nah. Melihat masalah, menyelesaikannya. Usaha Betul. Kesana, ya. Nah, sedangkan... Sekarang apalagi ya, saya udah mau lulus <laughs> Doain ya Prof ya Sebentar lagi, <laughs> Sebentar ya. lagi mau lulus ya. Terus orientasinya bekerja Dan mungkin hmm. bisa jadi berumah tangga Yang hmm. kemudian akhirnya harus independen ya, Ibaratnya harus kan harus. Nah, yang saya pikirkan adalah Bisakah saya hidup <laughs> di zaman dimana katanya Kalau berdasarkan data, tadi saya sempat mengulik Bahwa Faktanya sekarang di Indonesia itu bahkan ada 12 juta orang kesusahan untuk membuat rumah. Kekurangan. Kekurangan. Sorry. Masyarakat berpenghasilan rendah mereka. Oh. Kekurangan rumah. Kekurangan rumah. Dan itu datanya 12 juta kalau nggak salah ya Profesor nah, ya. Sekitar, seg- gitu. sekitar segitu. Dan yang paling saya takutkan itu salah satunya itu Profesor. Apakah <laughs> kemudian saya akan menjadi salah satu dari mereka? Ibarnya apakah kemudian... itu bisa diselesaikan gitu loh, Prof. Hmm. Gak, gak, men, gak melulu menunggu uh, kebijakan pemerintah atau apa. Kira-kira kalau dari profesor sendiri, ya, ya, ya. bagaimana menanggapi hal itu? Ya, kekurangan rumah cukup banyak. Sedangkan yang mau lulus juga banyak. Mm-mm. Uangnya berapa, kan gitu. Dan kayaknya makin tahun akan semakin naik harga tanah, harga material, dan sebagainya. Sekarang dipatok 162 juta untuk rumah sederhana. Luasnya 36 di Jogja. Itu sudah dipatok segitu. Oh. Jadi kalau punya uang segitu ya bisa. <laughs> Kayak... Tapi pertanyaannya, <laughs> apakah uh, termasuk uh, masyarakat berpenghasilan rendah? Kalau masuk boleh, kalau enggak, enggak boleh. Kan? Oh, berarti itu sudah dikhususkan untuk khususkan. masyarakat yang berpenghasilan rendah berarti Prof ya? Tapi kan bisa administrasi, oh saya termasuk, ah, gitu. <laughs> itu, itu juga bisa, itu juga. Hmm. Jadi, monggo saja. Sehingga tantangan saya kalau bisa lebih murah dari 162 juta, itu pertanyaan. Tapi memungkinkan enggak? Hasil riset saya, ya, yang terakhir, itu kalau kita bandingkan harga rumah sekarang di Jogja itu per meternya, 3 juta up. Riset saya dengan kualitas dalam tanda petik hampir sama itu per meternya 2,6 juta. Jadi hmm. lebih rendah. Dan saya tahun tahun kedua untuk riset tahun pertama saya sudah riset ini 
Oh ini ya, ya Prof ya. Saya menghasilkan 2,6 per meter. Tahun kedua saya bisa lebih murah lagi. Karena sudah mengalami yang pertama. Sehingga mana yang harus saya ganti lebih cepat. Itu akan saya lakukan. Hmm, okay. Jadi eh, basis riset saya untuk menanggapi kekurangan rumah itu. Rumah murah terutama. Saya membuat satu roadmap ini ya. Peta jalan atau peta perjalanan bagaimana membuat satu kota kecil berdasarkan kebutuhan rumah murah. Mm. Ini sangat penting. Lalu berikutnya tahun kelima dan keenam saya merencanakan satu sistem perumahan Rumah sederhana seperti apa, lanjut sampai ke kota kecil. Kanangan saya ke sana. Dan saya targetkan karena bahan yang saya gunakan kan fabrikasi ya. Itu maksudnya apa tuh Prof? Fabrikasi itu dibuat oleh industri, oleh pabrik. Hmm. Saya tidak menggunakan bambu, tidak menggunakan oh, kayu. Okay, okay. Saya pilih ada dua material utama yang saya pilih, yaitu pipa pralon dan Papan GRC. Papan GRC itu kayak triplek tapi terbuat dari semen gitulah. Oh. Ya. Itu kan tahan air itu. Beda dengan mm-hmm. triplek. Dengan triplek. Kenapa saya pilih pipa? Pipa itu sudah saya tanyakan pada pabriknya. Itu daya tahannya 30 tahun. Padahal ukuran rumah permanen 20 tahun. Artinya dia sudah melampaui mm-hmm. standar itu. Lalu saya gunakan pipa pralon. Eh, kalau orang membangun itu kan pakai eh, apa itu beton. Pernah dengar beton? Pernah. Pernah itu mm-hmm. beton ya. Ada rangka beton. Mm-hmm, ya. Ada nah, rangka beton. Itu ya. dibuat rangka beton untuk dasar konstruksi ruangnya. Oh. Bisa bayangkan mm-hmm. ya rangka beton itu. Nah, itu saya transformasi mm-hmm. menjadi Jadi, pra, ini tadi, pralon. pralon. Rangka ya. pralon. Isinya juga beton. Ada besinya juga. Tapi besinya relatif sedikit. Dan Lalu, itu yang kemudian memangkas biaya. Memangkas biaya. Kalau beton itu pakai bekasting. Bekasting itu bikin kotak-kotak sementara dari papan. Oh iya. Iya, iya, iya. Itu bekasting uh, namanya. It, mm. nah, kami tidak pakai itu. Karena pakai pralon langsung. Kita cor. Mm, oh, ibaratnya kalau kemarin oh, kalau misalnya rumah pada umumnya itu harus bikin apa ya cetakannya ibaratnya cetakannya, dari kayu tadi, uh-uh. sedangkan kalau dalam gagasan Profesor Wako dalam membangun rumah sederhana ini dengan paralon cetakannya jadi nggak Cetakan. perlu bikin lagi nggak perlu bikin lagi Gak. langsung jadi Mm-mm. kolom rangkanya tadi jadi nggak perlu keluar biaya kayunya lagi Betul. mengurangi Betul. biaya dari besi Betul. kerangka besinya tadi Betul. Betul. Oke menarik ini Uh, lanjutkan Prof. Ya, jadi frame tadi karena persyaratan rumah kan harus tahan gempa ya. Mm-hmm. Kunci tahan gempa frame yang tadi frame kotak-kotak tadi ya. Mm-hmm. Kolom lalu balok atas balok bawah itu terikat kuat, terikat kuat oleh beton dan oleh besinya yang ada di dalam pralon. Itu kita las, jadi dia terikat. Lalu hasil kemarin kita bikin prototipe model gitu. Mm-hmm. Alhamdulillah saya dibantu oleh Profesor Sarwiti ahli gempa yang dari UI. Nah, dia sudah mulai bagaimana menggoyang kalau kena gempa hmm. begitu dengan bobot tertentu. Jadi targetnya kan pakai berat 1,2 ton. Kita baru 600 kilo. Jadi tahun ini akan kita lanjutkan lagi. Maksudnya itu yang 1, 1, berat untuk menggoyang, oh. menguji kegempaan. Mm-mm. kan pakai berat itu Mm-mm. agar ini bergerak enggak Mm-mm. bergeser enggak gitu nah, kemarin diuji 600 kilo itu masih diem gitu loh oh. itu kan uji uji ketahanan gempa itu. lalu kalau dari bawah kan ada namanya pondasi tahu ya yeah. itu pakai batako yeah, pernah dengar batako pernah nah, batako lalu dikemas pakai campuran semen gitu mm-hmm. ya pasir semen itu menjadi pondasi Biasanya masyarakat buat pondasi rumah sederhana itu pakai pasangan batu. Kalau saya pakai pasangan batako. Iya. Dan itu betul, dicari betul. tidak harus ke Merapi, tapi di sekitar masyarakat 
bangunan itu akan dibangun, industri Batako ada di sekitar itu. Sehingga tidak jauh-jauh. Hmm. Cuman kalau kita beli pralon itu kan harus kualitas tertentu ya. Mm-mm. Kalau di daerah yang dekat ada, tapi harganya mahal. Mm-mm. Saya sudah ketemu fabrikasi, sudah supplier saya dapat, dapat diskon yang baik, saya gunakan angka itu. Sehingga kalau kemarin saya hitung 2,6, yang berikutnya kalau kita punya kelas pralon, pralon itu ada standarnya kan, ada kelasnya. Kemarin saya pakai yang kelas 1. Uh, itu berarti kelas satu paling kuat atau gimana? Paling Prof? kuat, paling te- tebal. Paling tebal. Ya. tebal dia, tebal. Sehingga kalau lebih murah, kalau dananya terbatas, ya akan saya turunkan yang kelas dua, tapi ke- ke- keawetannya sama ya. Mereknya juga sama, tapi ketebalannya beda. Jadi tergantung pilihannya eh, apa klien yang mau bangun hmm. rumah itu Budgetnya pengen berapa? harga berapa, oh. tapi saya hitung gitu ya. Dan yang kemarin yang terbaik yang saya buat 2,6, 2,6 pun di bawah 3 juta gitu loh, standar uh, Jogja gitu kan. Mungkin sekarang udah naik loh ya. Tapi kemarin saya akhir tahun ngitung 2,6 juta. Itu per berapa? Per meter. Per meter. Hitungannya per meter segi. Kali luasnya berapa nanti akan ketemu. Nah, riset berikutnya saya akan gunakan yang kelas 2, nanti akan jatuh lebih murah. Murah lagi. Sehingga pilihan tergantung pada... Pembeli nantinya. Oh. Dan yang menarik ini, semua materialnya kan standar. Iya. Standar. Beda kalau sekarang kita beli rumah murah, lalu dikerjakan pakai bata ringan, pakai bata mm-hmm. dan sebagainya. Lalu mm-hmm. campurannya seperti apa? Itu nggak standar. Mm-hmm. Kalau kita gunakan eh, GRC tebalnya ini, papan GRC itu tebalnya sekian, mereknya sudah standar semua kalau itu dijual oleh eh, pabrikan kan. oleh toko-toko yang kerjasama dengan supplier sehingga kualitas Masih lebih terjamin. bisa dikontrol hmm. gitu dibanding dengan rumah konvensional. Iya. Yes. Jadi dinding hmm. saya pakai GRC, lalu atap pakai GRC juga. Yang menguntungkan begini, ketika kita bikin dinding pakai GRC, papan GRC itu, eh, kalau orang bangun dinding dengan dinding biasa ini. Pasti kita butuh rak, butuh almari. Tapi kalau dengan GRC, kita langsung dapat raknya di situ. Kok bisa? Kok bisa? Ini ini contoh tampaknya ya. Hmm. Tampak apa? Rumah sederhana. Hmm. Saya tipe 36 dan tipe 30. Ini, ini GRC hmm. sama uh, pipa plaun ini rangkanya. Enggak wow. terlihat. Enggak terlihat kan? Iya. Lalu kita pakai kaca dan sebagainya. Kalau kita bangun pakai GRC itu kan tipis ya. Lalu perlu uh. rangka. Nah, rangkanya ini menjadi rak. Oh, oh kayaknya ada rak. deh yang kayak coba tadi Prof yang rumah tadi. Kayaknya yang kayak gini ya. Ya nanti ini kan. Ah ini ini. Ya gambaran yang, yang kayak. Ini, ini. Oh. Nah, yang ini, ya. Ya, ini kan ada kayak rak-rak itu. Itu sebenarnya frame. Ya itu framenya. sehingga dia yang bikin apa kekuatan mm-hmm. untuk dinding. Lalu kalau di luar dia juga bisa nampak seperti dinding. Mm-hmm. Kalau di dalamnya rak, luarnya dinding polos. Tapi kalau kita balik, luarnya menjadi rak, dalamnya polos. Rak yang di luar bisa untuk tanaman, mm-hmm. untuk pot tanaman. Sehingga ini banyak uh, apa aspek dari sustainable development mm-hmm. atau pembangunan berkelanjutan. Kelanjutan. berwawasan lingkungan dan sebagainya. Ini kita juga pendekatannya begitu. Lalu yang menarik lagi, ternyata e, di Bantul tuh punya pabrik pralon. Pabrik pralon yang dari recycle. Saya gunakan sebagian. Itu recycle itu, dari sampah. Dari sampah plastik. Wow. Itu luar biasa. Sehingga saya sudah deal kapan kita akan gunakan butuh berapa, e, ukuran berapa dia akan supply. Tapi secara kekuatannya akan sama? Saya tanyakan sama dia. Saya belum menguji ya. Mm-mm. Tapi kita se- sekarang percaya dulu lah. Soal menguji kan nanti ada teknik sipil dan sebagainya. Ada yang menguji ya. Kalau saya lihat ketebalannya, mereknya dan sebagainya. Saya bisa gunakan. Keren, keren, keren. Sehingga kalau per meter kemarin 2,6 mm-hmm. saya bisa turun, turun 2,4, 2,2 dan sebagainya. Ini sedang saya akan kerjakan ke arah sana. 
Dan yang menarik lagi hmm? saya sudah mengembangkan kalau pralon itu kan butuh keni atau fitting menyambung itu. Apa tuh? Fitting kayak... itu penyambung pralon. Yang kayak kalau ini pipa ke arah Oh, harus, kan harus ada yang sambung. sudutnya. Sudutnya. Oh iya ya, Itu mahal. Karena sudut bangunan kan ke sini, ke sini, mm-hmm. ke sini mm-hmm. gitu kan. Mm-hmm. Berbagai arah. Saya sudah bikin sendiri. Pakai pralon yang sudah ada sama ukurannya. Jadi ini ada fitting-fitting yang saya buat sendiri. Nah, ini kan. Saya buat sendiri karena di toko nggak ada. Oh. Di toko nggak ada. Oke. Okay. Ini sedang mm-hmm. saya akan kerjakan untuk kekuatannya eh, tahun ini untuk riset tahun ini saya akan bekerja sama dengan teknik sipil untuk menguji kekuatannya Mm-mm. bagaimana kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya eh, sebelumnya ya? gitu atau dengan konvensional konvensional kan? berarti ini yang terbaru apa yang terbaru terbaru dan yang terbaru saya buat sambungannya untuk dua lantai uh kalau kalau kemarin sa- dua lantai Kalau Tahun kemarin masih satu lantai masih ya? Masih satu lantai. Jadi ternyata di lapangan itu akan terus menambah apa, banyak pertanyaan dan banyak peluang untuk menjawabnya juga. Kalau kita kotak-kotik dengan apa, perah tukang itu. Karena tukang sangat mendukung sekali ya. Mm-hmm. Dengan pengetahuan yang terbatas, tapi dia menangkap komunikasi sehingga kita bisa diskusi. Ada sesuatu yang bisa ditemukan. Dan kita yakin kita buat ini. Jadi ini hal-hal yang baru semua di lapangan nggak ada. Jadi kita untuk lantai dua ini tidak menggunakan cor, pakai papan dan pakai pipa pralon untuk Kekuan, menyambung untuk lantai, lantai duanya. duanya. Untuk bikin apa lantainya gitu. Oh. Ini sudah di tahun kedua nanti. Berarti ini masih pro- proses ya, Prof. Masih ya? proses. Ini sudah karena kan ada teman yang tertarik. Mau saya dibuatkan rumah, kan gitu. Nah, ini sedang kita buatkan ini. Hmm, berarti ini ada orangnya? <laughs> ada ya, ya. orangnya pesan itu. Ya kita cobalah gitu. Dia juga yakin kan. Uh. Kalau, kalau orang lain, saya pernah eh, tahun lalu itu ketemu teman juga. Saya buatkan setelah datang, saya nggak nggak yakin gitu. Nggak nggak jadi. Itu kan tergantung klien juga. Kan? Hmm. Tapi sejauh ini gimana tanggapan orang-orang yang mengetahui gagasan Profesor Wako nih? tentang rumah sederhana ini. Ya buktinya ini. didanai oleh pemerintah. Mm-mm. Saya dapat ke daerah ya, itu bantuannya sekitar 500 juta lebih. Lalu yang ini dari Bima, Mm-mm. dari Risek Dikti ini kemarin 235 juta. Artinya pemerintah juga memberikan peluang saya untuk mengembangkan. Karena mungkin pemerintah juga melihat ada potensi ya potensi dari kebutuhan rumah murah tadi 12 Mm-mm. juta. 12 juta. Dan saya berupaya untuk menurunkan dari dua kemanan ke yang lebih bawah lagi. Menarik, menarik. Tapi kalau misalnya ya, Prof hmm. saya baca dari penelitian, hmm. saya izin ngambil Prof. Ya, Prof. Ya. Uh, di sini, Profesor menekankan konstruksi cepat, murah, dan estetis. Ya. Nah, kalau tadi mungkin, kalau dari secara murah, tadi mungkin dari pemilihan bahan, Profesor ya. ya. Terus mungkin, Kalau dari cepatnya mungkin sama ya pemilihan bahannya. Ya. Karena tadi bahannya cukup sederhana dan Betul mudah ya. ditemukan. Betul. Nah, tapi kalau estetis tuh maksudnya apa? Keindahan. Ini indah oh, ya. Oh, oke. Okay. Berarti salah, estetika gitu estetika. ya. Estetika. Jadi salah satu teori arsitektur tadi kan fungsi atau manfaat atau guna. Lalu yang kedua adalah bentuk atau estetika. Itu nomor hmm. dua memang. Ini memang harus dikejar oleh arsitek untuk mewujudkan bangunan yang indah gitu kan. Lalu ketiga kerjasama dengan sipil konstruksi kekuatan. Oh. Lalu PR-nya kan tahan gempa. Kita sudah uji juga gitu. Tapi menarik nih Prof. Karena mungkin kalau misalnya sebagai orang awam ya kadang tuh mengerti bahwa arsitektur sama sipil tuh berbeda. Ya, Tapi ya, ya, kadang ya. di satu sisi ada juga berpikiran bahwa kayaknya sama deh gitu. Nah mungkin kira-kira Profesor Woko bisa memberikan Penjelasan lebih detail kayak apa sih bedanya seorang arsitektur sama sipil? Ya, ketiga teori arsitektur itu tadi tiga ya. Fungsi, ini sulit di, di, dilakukan oleh teknik sipil nih. Oh. Untuk fungsi, untuk tata ruang. Tata ruang tadi. Ya, hmm. tata ruang itu sulit. Bentuk ini sulit bagi, karena nggak belajar dia. Oh. Kalau struktur, 
Ini miliknya orang sipil, sipil. Kami mengikuti dan diskusi dengan mereka. Tapi apa koran arsitektur juga paham dasar-dasarnya? E, tergantung universitas mana dan tahun berapa Anda kuliah arsitektur. Hmm. Saya termasuk beruntung. Saya e, ada kuliah mekanika teknik waktu itu. Sehingga saya tahu persis bagaimana orang sipil bekerja. Kita bisa diskusi. Bagaimana kalau membuat cantilever itu apa? Bentangan tanpa kolom gitu loh. Oh, maksudnya tanpa tiang. Tanpa tiang kan bentangan. Ini kan harus dihitung ini. Ya. Arsitek bisa untuk membuat yang bentuknya kadang-kadang e, di luar e, kebiasaan bentuk yang sudah ada. Sehingga dia punya satu bentangan-bentangan keluar tanpa tiang kan gitu. Itu orang sipil yang akan ngitung, bukan arsitek. Oh. Tapi bentuk cantilever ini kita diskusi berapa ter, terpanjangnya. Hmm, yang mampunya yang seberapa. Mampu di daerah gempa dan sebagainya, hmm. besarnya itu orang sipil. Kami hanya idenya segini bisa enggak? Oh, ini terlalu panjang 4 meter ya, kita turunkan deh. 3, 2, dan sebagainya. Jadi di situ sipil akan bekerja sama di struktur. Struktur. Jadi kalau orang teknik sipil membuat bangunan atau rumah, dia kekuatannya pasti hebat ya. Tapi hmm. kalau estetika, estetisa, bentuknya itu orang arsitek yang pegang. Fungsi tata ruang itu hmm. juga orang arsitek gitu. Orang sipil kekuatan. Kekuatan dari Harus sebuah bangunan itu betul. ya. Ya, jadi kita punya aspek tiga. Yang satu itu betul-betul sangat bergantung ya. Gak berani kita menentukan kekuatan itu hmm. Orang sipil yang itu Sipil itu Oke menarik nih Prof Tapi selama Profesor Kan kemarin kita juga bahas masalah desain masjid ya Sekarang ya. juga rumah sederhana ini hmm. Apa kemudian ketika mendesain itu Mungkin kan kita udah punya desainnya Tapi hmm. ternyata yang kita harapkan itu Bagi orang sipil itu gak mencukupi syarat gitu Karena itu mungkin nggak kuat atau pernah nggak kejadian seperti itu? Prof? Karena saya kan lulusan yang punya jurusan arsitektur punya mata kuliah mekanika Mm-mm, teknik. Yang tadi. Punya saya paham gitu loh. Oh jadi nggak jadi PR untuk? Nggak, nggak PR dari mereka. Mm-mm. Jadi lolos saja. Apa yang saya skemakan sudah saya memberi, mempertimbangkan teknik sipil gitu loh. Nah, kalau di tempat lain kuliahnya apalagi yang sekarang-sekarang ini kan pendek. Kalau dulu kuliah saya itu 5 tahun, sekarang 4 tahun. Berarti oh, yang yeah. pangkas kan. Mm-mm. Nah dia nggak punya yang mekanik atau teknik. Terus kalau semisal sekarang, kalau Profesor, kalau saya boleh tahu, uh, untuk proyeknya dilaksanakan di mana? Karena ini masih awal riset, Mm-mm. kan perlu menyediakan tanah. Mm-mm. Lalu pilihan tanah yang terbaik yang saya bisa temukan adalah Dekat Masjid Ontoweria di Purworejo, mm-hmm. saya dan teman-teman road finding untuk beli tanah bersama. Oh, Lalu okay. saya bangun di sana. Di sana ada 24 kepling. Mm. Wah keren banget nih Profesor Woko, udah ya. banyak sekali berbagi dengan kita, apalagi kita sebagai orang awam ya, yang, be- yang tidak terlalu mengerti bidang arsitektur tapi jadi mengerti dan jadi tertarik gitu loh dengan apa yang telah Profesor Woko uh, kerjakan dan okay. ceritakan di sini. Nah, Profesor Woko kiranya kita harus okay. mengakhiri nih obrolan kita pada yep. kesempatan kali ini. Yep. Kita ucapkan terima kasih terima banyak kasih karena telah juga. berkunjung di Konisia TV dan berbagi bersama kita. Dengan senang hati. Nah, bagi sobat Konisia TV Jangan kemana-mana, pantengin terus Ikonisia TV, nyalakan notifikasinya kalau bisa ya Karena next episode di program Profesor Talk Series Kita akan mengundang Profesor-Profesor lainnya Dengan bidang-bidang lainnya tentunya Baik, sekian dari saya, Arsila Herinisa Mohon maaf kalau bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh